gusto natin mabilis ang pag-asenso ng ating goat farm, kailangan maging episyente ito. Kailangan ng output natin ay lumalaki. Ito ay ang batas ng ekonomiya at inilahad ni Adam Smith, ang father of economics. Habang tumatagal, dapat pahusay ng pahusay ang ating pag-aalaga. Kung gusto nating umasenso, dapat parami ng parami ang kakayahan nating mag-produce. Ang problema, paano magiging mahusay ang operasyon natin kung ang kambing natin ay nanganganak lamang ng isa? Ang natural na sinasabi ng libro at mga eksperto ay magkal o alisin daw ang may hinang mga anak. Tama sila, kailangan ngang alisin. Ang problema, paano mo aalisin ka sideline? Kung wala ka naman pambili ng bagong inahin o kaya naman wala ka pa rin namang pamalit. Ang intensyon namin ay maglahad ng bagay-bagay na praktikal para sa ating nagsisimula pa lamang. Kaya mag-subscribe, like, share and comment dito sa sideline.ph. Bago tayo pwedeng magdesisyon Kung ang isang kambing ay non-performer at gawa ng aksyon, sideline, pag-aralan muna natin ang panganganak ng mga inahin. Ang tawag dito ay kidding rate. Ang kidding rate ay nagsasabi kung ilang beses kada taon manganak ang kambing natin. Ang kidding rate ng magandang kambing ay dapat nasa 1.5 kataas. Tignan natin ang isang kambing na magandang manganak. Si number 50. O tawagin natin siyang Mrs. Gray para mas madaling mag-explain. Base sa record natin ay nanganganak ito sa mga sumusunod na petsa. Maganda ang kidding rate ni Mrs. Gray. Nakakapanganak siya ng tatlong beses sa dalawang taon. Ang kidding rate niya ay 3 divided by 2 is equal to 1.5. Ang average na dami ng anak ni Mrs. Gray ay nasa 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. Ang 6 ay i-divide natin ito sa dalawang taon. Kaya meron tayong tatlong kambing kada taon. Ang average na dami ng kids ni Mrs. Gray kada taon ay tatlo. Maganda ang performance ni Mrs. Gray bilang kambing natin. Ito ang magandang pagkuhanan ng mga inahin dahil madalas itong manganak at marami itong manganak. Si Mrs. Gray ay kambing na magbibigay sa atin ng 15 na anak na kambing sa loob lamang ng limang taon. Wow, di ba? 5 years times 3 kids kada taon ay meron tayong 15. Tukuyin naman natin si number 10. Tawagin natin siyang Mrs. Brown. Kung makikita ninyo ang table, hindi kagandahan ang kidding rate ni Mrs. Brown. Nakakapanganak lamang siya ng dalawang beses sa dalawang taon. Ang kidding rate niya ay 2 divided by 2 is equal to 1. Ang average na dami ng anak ni Mrs. Brown ay 3 plus 2 equals 5. Ang 5, i-divide natin ito sa dalawang taon. Kaya meron tayong 2.5 kids kada taon. Ang average na dami ng kids ni Mrs. Brown kada taon ay 2.5. Ang tanong, lagi kayang mga nganak ng tatlo si Mrs. Brown? Naku, ewan pa natin yan. 5 years times 2.5 kids kada taon ay meron tayong 12.5 na kambing. Sa isang inahin katulad ni Mrs. Brown, kaya nitong magbigay sa atin ng 12 na anak na kambing sa loob ng limang taon. Okay pa rin, pero dapat ma-maintain ni Mrs. Brown ang panganganak ng 2.5 kada taon. Medyo alanganin yun. Tukuyin naman natin si number 40. Meet Mrs. Black. Si Mrs. Black ay nakakapanganak siya ng dalawang beses sa dalawang taon. Ang kidding rate niya ay 2 divided by 2 is equal to 1. 
Ang average na dami ng anak ni Mrs. Black ay 1 plus 1 is equal to 2. Ididivide natin ito sa dalawang taon at meron tayong 1 kid kada taon. Ang average na dami ng kids ni Mrs. Black kada taon ay isa. Si Mrs. Black magbibigay sa atin ng limang anak na kambing sa loob ng limang taon. 5 years times 1 kid kada taon is equal to 5. Sa tatlong kambing na nabanggit at napag-aralan natin, mukhang si Mrs. Black ang hindi maganda ang performance. Malamang ang magiging tanong nyo, Mangkey, paano natin paparamihin ang panganganak ng kambing? Ang problema, wala pang sufficienting pag-aaral kung paano gagawin ang nasa sa isip nyong maging dalawa ang anak ng kambing kada panganganak. Wala rin kaming alam ka sideline, kaya nag-isip kami ng paraan para masolusyonan ang sitwasyon na ganito upang hindi nyo kailangan tanggalin ang inyong kambing na nanganganak lamang ng isang beses. At ito ang... Pagwawalay ng mas maaga. Pwede ba ang magwalay ng mas maaga? Oo, kasideline. Ginagawa na ito sa ibang bansa. At kung maaalala nyo, ginagawa rin naman sa mga ibang hayop katulad ng baboy. Bakit nga ba hindi tayo nagwawalay? Ah, alam namin na mahirap. Pero kung iisipin ninyo, ang kailangan lang para magawa ito ay kulungan at dagdag na kasipagan sa pagsasakate ng damong makakain nila. Ang option nyong magpadede ay hindi namin irerekomendang gawin para sa madaming kambing na nasa edad na 2 weeks old at pataas. Dahil pwede nang kumain ng damo ang kambing na nasa isang linggo at pataas. Dalawang bagay ang isyu natin. Ang unang isyu ay pagkain ng batang kambing. Anong pagkain ba ang kailangan ng maliliit na kambing? Ang mga batang kambing, kung iwinalay ay dapat pakainin ng pagkain na mayaman sa protina katulad ng katuray, kakawate, at mulberry. Siyempre, damo din. Saka natin pag-usapan ang nakukuha ng mga kambing sa iba't ibang pagkaing halaman. Maliban dito, dapat yung mga kambing natin ay hayaan din natin silang mag-graze nang sila-sila lang. Mangkey, papayat ang kambing namin. Ang sagot namin, hindi po siguro papayat yan. Ang iwinalay na 1 month old ay halos parehas din lang ang timbang sa isang 2 months old. Siya yung winalay natin 1 month ago. I think at that time nasa 5 kilograms siya. So, bumigay siya ng 1.5 kilo in one month. One month. Two months old. Six kilos. Dito sa tinitimbang namin ang dalawang kambing na magkasing edad, halos ang nawalay ng maaga na two months old ay kaparehas lamang ng hindi iwinalay ng maaga. Yung mga bagong walay, kapag isinabay sa ibang batang kambing, hindi nila kaya ang lumaban para sa pagkain nila. Kaya dapat pakainin sila ng walang mga kasabay. Ang pangalawang isyu, paano magwalay? Maraming paraan ng pagwawalay pero ang suhesyon namin ay alisin lamang ng akses ang batang kambing sa nanay niya. Mayroon kasing magkakambing na hindi pinapainom ang inahing kambing. 
ayaw po namin gawin nyo yon hanggat maaari. Kung pinapastol nyo ang mga kambing nyo, huwag nyong hahayaan na makasama ang batang kambing na iwinalay. Sa halip, maglaan ng pagkakataon na mag-graze ang kambing na iwinalay ng ibang oras at hindi kasabay ang inahing kambing. Pagkatapos ng tatlo hanggang apat na linggo ay liliit ang dede ng kambing. Makakabawi ng pangangatawan at kasabay din noon ay agad itong maglalandi o ang estrus. Ibig sabihin sa ikalawang buwan mula pagkapanganak ng kambing natin ay pwede na pala itong magbuntis ulit. Tama ka sideline, yun ang gusto nating mangyari. Ang maglandi kaagad ang kambing natin. Hindi kaagad maglalandi ang isang kambing na nagpapadede, lalo na kung dalawa ang anak. Ibabawi muna nito ang katawan mula sa pagpapasuso. Ibig sabihin ba kung ginawa natin ito ay sure na sure na tayong magbubuntis ang kambing natin? Ah! Depende yon sa health program. Dapat! Maganda ang programa natin sa pagpupurga at maganda ang timbang ng ating mga kambing. Iwalay ang kambing ninyo sa 4 to 5 weeks pagkatapos na manganak at sigurado kami madaling makakabawi ang pangangatawan ng kambing nyo at maaga itong maglalandi. Ganito ang mangyayari sa kambing nyo kung magkakataon. Pagbubuntis, 5 months. Panganganak o pagpapasuso, 1 month. Paglalandi, 1 month. Pagbubuntis, 5 months. Total of 12 months. Hindi ba ang bilang 12 months? Tama kayo ka sideline. Ibig sabihin sa loob ng 12 months, pwedeng manganak ng dalawang beses ang kambing natin. Kaya, kung dalawang beses manganak si Mrs. Black kada taon, Ano ang mangyayari? Ang kidding rate ni Mrs. Black ay magiging 2 divided by 1 equals 2. Ang average na dami ng anak ni Mrs. Black ay 1 plus 1 equals 2. 2 divided by 1 year is equal to 2 kids kada taon. Ang average na dami ng kids ni Mrs. Black kada taon ay 2 kids. Si Mrs. Black magbibigay sa atin ng sampung anak na kambing sa loob lamang ng limang taon. Mas okay, di ba? Ang limang taon ay imumultiply natin sa dalawang anak kada taon ay meron tayong sampung kambing. Sabihin na nating ambisyoso ang pangyayaring ito at sabihin nating hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha natin ng mga naksya ng dalawa kada taon. Tama! Pero sigurado tayong mas madami itong mga nak kaysa sa dati na hihintayin lang natin na lumaki ang bata at magwalay pagkatapos ng 3 months. Magwalay ng 4 to 5 weeks at alagaan ng tama ang batang iwinalay sa magandang pagkain at sure kami, ayos pa rin ang panganganak ni Mrs. Black ng isang batang kambing kada panganganak. Maliban dito, hindi nyo na kailangan magkal kaagad. Tama yung ideya na yan, pero eka nga, nandyan na yan eh. Habang hindi mo pa nakakal, ay dyan na muna ang kambing mo. Ang gawin ninyo ay huwag nang gagawing inahin ang lahi ng kambing na iisa lang ang mga anak. Ibenta nyo ang mga anak nito kung baga. Maselan ang pagwawalay ng maaga kaya kailangan suportado ito ng mga gamot para matibay ang batang iwinalay laban sa sakit at stress. Pag-isipang mabuti ang pagwawalay ng maaga sa inahin na dalawa ang anak. Ito ang iniiwasan natin na dalawang kambing na bata ang winawalay. Total productive naman ang inahin nyo kung dalawa ang anak. Isa lang ang dahilan kung magwawalay kayo ng inahin na may dalawang anak. 
Ito ay ang nahihirapan ang inahin. Sana bumuti ang pagpaparami nyo ng kambing ka sideline. Don't forget to click subscribe and leave a comment below dahil dito sa sideline.ph sabay-sabay tayong aasenso. Muli ito po si Aga at si Mang Kay na nagsasabing Happy Goat Farming! <laughs>